지난 10년간 무인으로 얻는 장점인 탑승자 생각 안하고 만들어도 된다는 설계상의 이점과 터무니없이 좋은 가성비 덕분에 UAV는 그야말로 눈부신 성장을 보여줬다. 이제는 너무 유명해서 설명이 필요 없는 MQ-1 프레데터부터 프레데터의 성공으로 만들어진 무장 특화 모델 MQ-9 리퍼 무인 정찰기의 최종 보스 RQ-4 글로벌 호크까지 현대전에서 UAV가 가지는 위치는 그야말로 기하급수적으로 높아졌다. 무인 운용을 통한 비용 절감과 가격 대비 훌륭한 작전 성능을 보유한 UAV의 특성은 어떻게 보면 현재 유럽 국가들의 대세인 감축의 안성맞춤인 물건이었고 그 추세에 발맞춰서 영국 베이 시스템즈가 영국군에 제안한 UAV 항공순양함이 바로 오늘의 주인공 UXV다. 베이 시스템즈는 노엘 펜버튼 빌링에 의해 시작되었다고도 볼수 있는데 권투 선수이자 변호사였던 이 야심찬 인물은 당시 걸음마 단계였던 항공기 개발이 돈이 될 거라고 판단하여 큰 흥미를 보였다. 그는 빚내가면서 회사를 세워 여러 수상 비행기를 개발했고 돈이 부족하다 보니 자기 소유의 요트까지 팔아치울 정도였으나 기술력 부족으로 별 재미를 보진 못했고 회사를 유지하기 위해 이것저것 만들다 보니 심지어는 포드 자동차용 고급 목재 좌석 부품을 만들기도 했을 정도였다. 결국 이에 질린 그는 동업자인 슈버트 스코트 페인에게 회사를 매각하게 된다. 슈버트는 그 유명한 엘코 PT 보트를 개발했을 정도로 보트 제작에 조회가 있던 프로파워 보트 레이서였지만 수상 비행기를 제대로 만들기 위해서는 당연히 뛰어난 항공기 기술도 필요했고 그래서 RJ 미첼을 항공기 수석 디자이너로 고용하게 된다. 그의 안목은 틀리지 않았는지 RJ 미첼은 이후 천재적인 설계 능력을 발휘하여 수상기 부문에서 시네이데르 상을 여러 번탈 정도였고 그의 항공기 개발에 대한 열정이 너무나 대단한 나머지 심지어 암에 걸린 후에도 한 전투기의 개발을 멈추지 않았는데 투병 끝에 안타깝게도 42세의 젊은 나이로 사망하고 말았지만 그가 개발한 전투기는 결국 영국을 지켜냈는데 성공했다. 그 전투기의 이름이 바로 그 유명한 2차 대전 영국의 대표적인 전투기 스피파이어였고 이 회사가 바로 슈퍼마린이었다. 이렇듯 영국에는 상상력이 지나친 괴짜도 많지만 그렇기 때문에 뛰어난 발명가이자 기술자들도 많았는데 아무리 천재라도 모든 부문에서 능할 수 없으므로 슈퍼마린의 수상항공기 개발을 위해 보트의 휴버트 스콧과 항공기의 미첼이 힘을 합쳤던 것처럼 슈퍼마린 또한 다양한 군수품을 제작하던 비커스 암스트롱사에 합병되었고 이런 과정을 여러 번 거쳐 탄생한 것이 바로 브리티시 에어크래프트 코퍼레이션 즉 BAC다 이들이 제작한 유명한 비행기로는 프랑스와 합작하여 만든 콩코드 여객기 라이트닝 요격기 파나비아 토네이도 등이 있다 그러나 영국은 여전히 자잘한 항공 개발사 여러 개보다는 큰 회사 하나가 경쟁력이 있다고 보았고 BAC는 또다시 1977년 항공기 및 조선산업 법률에 의해 호커와 스코틀랜드 항공과 합쳐졌는데 이것이 바로 브리티시 에어로스페이스 즉 베이의 등장이었다 베이는 합병된 회사의 후속작 뿐만 아니라 그 유명한 해리어 전투기를 개발했고 유로파이터 타이푼의 개발에도 참여했다 이러한 국방 통합은 대단히 성공적이었는데 한때 베이의 매출은 영국 방위 무기의 80%를 차지할 정도였다 물론 이것은 다른 국가도 마찬가지여서 베이의 강력한 라이벌이기도 했던 미국이 보잉과 맥도널 더글라스를 합병하여 더큰 덩치를 자랑하자 이에 위기를 느낀 영국의 브리티시 에어로스페이스사는 레이더 및 전자공학으로 유명한 이탈리아의 마르코니 일렉트로닉 시스템즈와 합병하여 서로의 이름을 반반 섞어 유럽에서 가장 거대한 방산기업인 베이 시스템즈로 출범하게 된다. 이렇듯 베이 시스템즈는 하나의 회사처럼 보이지만 실상은 오래된 역사를 자랑하고 하나같이 성공적인 히트작들이 있으며 다양한 방면에서의 노하우와 아이디어 그리고 최신 기술을 보유한 여러 부서들을 거느리는 전세계에서도 손꼽히는 무기 개발사였다. 이들이 만들어낸 45형 구축함은 당시 세계 최고의 방공 구축함 중 하나였으며 그런 만큼 여러가지 혁신적인 신기술이 장비되어 있었는데 일단 수백 개의 목표물을 탐지할 수 있는 고성능 레이더를 가졌지만 
정작 자기 자신은 스텔스 설계로 상대 레이더의 자그마한 어선 크기로 잡혔다. 또한 함체 자체가 유체 역학적 설계로 대단히 빨랐고 전기 추진 체계를 도입해서 엔진 내구성이 높은 데다 가속력이 무시무시했다. 8000톤급 구축함이 무려 120초 만에 31노트 즉 57km로 가속할 수 있을 정도. 그러나 베이 시스템즈는 이 45형 구축함의 여러 스펙 중에서도 특히 치누쿠도 씨를 수 있을 정도로 큰 비행갑판과 경락고에 주목했는데 홍차와 기행의 나라 영국 그 영국에서 가장 거대한 방상산업 업체인 베이는 이걸 보고 급기야 뜬금없는 생각을 하게 된다 잠깐만 여기에 요즘 핫하다는 무인기를 실어서 UAV 항공 순양함으로 개조하면 어떨까? 항공기도 띄우고 미사일도 날리고 포도 쏘고 이거 완전 만능인데? 기본 발상 자체는 일본의 2세 항공 순양함과 동일한데 2세 역시 멀쩡한 전함의 뒤쪽을 개조하여 항공 가판을 만들고 여기서 전투기를 날리려고 했던 전함인지 항공모함인지 모를 변태였다. 참고로 2세는 전함도 항모 노릇도 못하는 바보다. 하지만 2차 대전 당시에 일본과 달리 영국의 발상에는 결정적인 차이가 있었다. 바로 기술력의 발달에 따른 고성능 미사일과 사람을 필요로 하지 않는 무인기의 등장이었다. 2차 대전 당시 대표적인 미 해군 함재기 헬켓의 경우에는 자체 중량만 무려 4톤이 넘어가는 무거운 전투기였고 엄청 빠르고 가볍지만 종이비행기라는 평가를 받는 제로센조차도 1.7톤에 가까운 무게를 자랑했는데 무게가 무거우면 당연히 중력을 이기고 이륙하기 위해서는 더 강력한 캐터필드와 긴 활주로가 필요한데 이 때문에 본격적인 항공모함이 아닌 전함에서 비행기를 띄우기도 어렵고 이를 착륙시키는 것은 더더욱 불가능했다. 그런데 가장 대중적인 군용 무인기인 MQ-1 프레데터의 예를 들면 무인이다 보니 조종석이 필요 없어서 자체 중량이 겨우 500kg이었다. 그만큼 짧은 활주로에서도 쉽게 날아오르거나 착지가 가능했다. 너무 가벼우면 당연히 적재 중량도 적으니만큼 쓸만한 무기를 장착할 수 있을지 궁금하겠지만 이 역시 미사일 기술의 무시무시한 발전으로 극복했는데 프레데터가 주로 사용하는 미군의 헬파이어 미사일은 무게가 겨우 50kg 정도임에도 불구하고 55톤짜리 탱크를 단번에 박살내버릴 수 있었고 600kg짜리 하품 미사일의 경우 제대로 맞추기만 한다면 자기 무게의 만배에 달하는 함선도 일격에 격침시켜버릴 수 있을 정도로 발전했다. 이러한 기술의 발달로 인해 UXV의 컨셉이 나올 수 있게 된 것. 그런데 UXV의 각 성능을 하나하나 뜯어보면 신사의 나라 영국 아니랄까봐 참 아스트랄한데 기본적인 무인기 운용은 양면에 50m짜리 활주로 두 개를 깔아서 경사로 전자식 캐터필트로 날린다는 심히 비범한 모습이었다. 앞부분도 비범하긴 마찬가지인데 주무장으로 차세대 155mm 한포가 달려서 함대함 화력전에서도 밀릴 구석이 없었고 심지어 저 155mm 한포는 후일 자기네 회사에서 개발한 레일건으로 바꿔달 계획이라는데 이건 사실상 주말특급에다가 한포 빼고 활주로 깔겠다는 거다. 그뿐만 아니라 요격력 무기도 장착되어 있고 수직 발사관까지 20문이나 달아놓아 탑재된 대량의 순양 미사일로 주요 목표를 쑥대밭으로 만들 수도 있었다. 또한 자동화 시스템으로 8000톤급 구축함인데 운용 인원은 겨우 60명밖에 안 된다. 심지어 이것도 3교대라고 하니 실제로 겨우 20명이서 함선 전체를 운영하는 셈. 게다가 모듈러 미션 베이라는 신기능을 탑재해 필요에 따라 장비를 변경할 수 있어 대응력이 좋아졌고 이를 통해 UXV는 대잠, 소해, 공습, 후송이 모두 가능했다. 즉 공중으로는 무인기를 출격시켜 지상 목표, 적 전투기, 잠수함, 함선을 공격하고 함선 뒤쪽으로는 병력을 실은 상륙정을 내릴 수 있어 언제든지 상륙 작전이 가능한 데다가 함선 바닥과 바로 연결된 문풀에서는 무인 잠수정을 출격시켜 기뢰를 해제하거나 적 함선, 잠수함을 탐지하여 이를 공격할 수 있을 것으로 기대되었다. 이론상 UXV는 그야말로 단독 작전이 가능한 만능 구축함이었다. 그러나 베이 시스템즈가 꿈꾼 장밋빛 상상도와는 별개로 실제 운용될 경우 예상되는 치명적인 단점이 역대급으로 수두룩했다는 게 문제였다. UXV가 기대한 만큼의 화력을 보이려면 고성능 무인 공격기인 글로벌 호크와 프레데터를 탑재해야 하는데 과연 그걸 미국이 덜컥 팔까? 
현재 군용 무인기 시장은 미국과 이스라엘이 지배하고 있으며 특히 미국이 60% 이상의 시장 점유율을 지니고 있다. 우방이었던 한국조차 미국에게서 글로벌 허크를 구입하기 위해 의회에 승인까지 받아가며 고생했던 걸 생각해보자. 게다가 구매가 가능하다 해도 이 무인기들은 지상활주로 운영만을 위해 설계된 만큼 추가적인 방염 처리가 필요하다. 겨우 구입한 비싼 무인기가 짠 바닷바람에 다 녹슬어버리는 걸 바라지 않는다면 말이다. 거기에 아무리 가볍다고 해도 항공기의 이륙을 위해서는 캐터펄트가 필요한데 부드럽게 작용하는 전자식이라 하더라도 처음부터 이를 고려하지 않은 무인기는 당연히 이에 대한 내구성이 높지 않을 것이므로 반복적인 출격으로 인한 이상이 생길 가능성이 매우 높았다. 뭐 아예 항모용으로 만들어진 무인기인 X47 같은 걸 사면 문제가 없겠지만 이건 미 해군이 사용하기 위해 개발 중이니만큼 사실상 영국 입장에선 그림의 떡이었다. 이렇듯 기존 UAV인 프레데터 글로벌 호크를 함재기용으로 바꾸는데도 돈이 꽤 들고 그마저도 운용 시 여러가지 문제가 예상되는데 이마저도 미국이 안 팔아준다면 거의 바닥부터 만들어야 하는 셈인지라 개발에 소요되는 돈은 더더욱 늘어날 테고 그 돈은 가뜩이나 경제 위기로 군축 중인 영국군을 압박하는 요소가 될 수밖에 없었다. 당장 UXV 함체의 원본인 45형 구축함 자체도 개발 도중에 시행착오가 많아 기간이 30%나 증가했으며 그 때문에 개발비가 무려 2조 이상 추가로 늘어났고 심지어 이들이 개발한 차세대 AGS 155mm 한포는 원래 사거리 짱짱긴 특수포탄으로 비싼 미사일을 대체하여 지상군에 지속적인 지원을 해주기 위해 개발되었는데 정작 이걸 주말트에 실어보니 사거리는 미사일보다 훨씬 짧은데 위력도 생각보다 엄청 약한 주제에 더럽게 비싸서 함에 실은 포탄값이 주말트보다 비쌀 정도였다. 이 문제는 당연히 같은 베이스인 UXV에서도 재현된다. 또한 자동화 시스템으로 운영 인원을 극단적으로 줄인다고 하는 것도 큰 함정이 존재하는 게 지금도 운용 인원 줄이려고 자동화 시스템 도입했다가 오히려 승무원을 피말리게 한 케이스가 존재하기 때문 바로 미국 차세대 연안함인 LCS 프로젝트가 그 주인공인데 UXV처럼 자동화를 도입하여 운용 인원을 50명까지 줄여버리는 극단적 다이어트를 했으나 오히려 한 명당 주어지는 일이 몇 배로 불어나는 바람에 그 50명의 승무원들이 3교대를 돌릴 시 3일 만에 업무를 못볼 정도의 피로를 호소했다. 이런 LCS조차 연안 작전용으로 제작되어 배수량이 3000톤 밖에 안 되는 게 함정. UXV의 반도 안 되는 크기인데도 50명으로는 택도 안 되는데 8000톤, 심하면 만 톤이 넘을 수도 있는 순양함급 구축함을 고작 60명으로 굴리겠다고? 그것도 UAV까지 날려가면서? 물론 이 물건이 과연 실제로 제 역할을 할수 있을지는 아무도 모른다. 멀티롤 UAV 순양함은 아무도 만들어 본 적이 없다. 이게 미래를 내다본 훌륭한 무기로 나오느냐 아니면 그냥 항공전함처럼 뭐 하나 잘하는 게 없는 잉여 구축함이 나오느냐는 실제로 운영하는 걸 봐야 평가할 수 있겠지만 문제는 2007년도에 베이 시스템즈가 UXV의 컨셉을 공개했는데 2020년이 다 돼가는 지금에 와서도 여전히 강간무소식이라는 점이다. 베이 시스템즈의 전신이 된 슈퍼마린은 미첼이라는 천재 디자이너가 오로지 전투기 개발에만 집중하여 스피파이어라는 전설을 만들어냈지만 이 복합 군산 업체는 이제 한 명의 천재가 아니라 수천 명의 기술자로 이루어진 이익을 추구하는 거대 기업이 되었고 신기술 등에 검증되지 않고 비싼 선택지가 그들에겐 너무 매력적이었던 게 문제였다. 우스갯소리로 만약 스탈린이 이 UXV의 컨셉을 본다면 이렇게 말할지도 모르겠다. UAV 순양함이라 다 좋은데 말이야 자네는 왜 전함에 백화점을 차리려 하나